ষষ্ঠ পে কমিশন অনুযায়ী বেতন দেওয়া শুরু হলো বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনে থাকা তিনটি নিগমের কর্মীদের বেসিক প্লাস ডি এ ইন্টু টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন হারে বেতন দেওয়া শুরু হলো রাজ্যের তিনটি বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের বিদ্যুৎ ভবনে একথা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় আসুন শুনে নি তার বক্তব্য সুখবর আছে এবং আমরা নিজেরাও খুব আনন্দিত আমার ডান দিকে আছেন ডক্টর পিভি সেলিম ডিসিএল এর চেয়ারম্যান বাঁ দিকে আছেন শান্তনু বোস উনি ডিসিএল এর চেয়ারম্যান এবং টিসিএল এর এমডি আমাদের এসিএস আজকে নেই কলকাতায় তিনি সাউথ ইন্ডিয়া আছেন কোনো কাজে তাহলে উনিও থাকতেন আজকে এবং আমাদের অন্যান্য অফিসাররাও আছেন আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি যে এটা হচ্ছে কনভেনশনালি রাজ্য সরকারের এ কমিটি গঠন হয়ে যাওয়ার পরে ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়ার পরেই তার যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের পরবর্তীকালে পে কমিটি ঘোষিত হয় আমরা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে রাজ্য সরকার হয়ে যাওয়ার পর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সেই কাজটা শুরু করি এবং আজকে আমরা সেটা ঘোষণা করছি আমাদের তিনটে ইউটিলিটি আছে একটা জেনারেশন একটা ট্রান্সমিশন এবং একটা ডিস্ট্রিবিউশন এটাও কনভেনশনালি হয়ে এসছে এতদিন যে ডিস্ট্রিবিউশন এই কাজটা করে যেন তাদের ম্যান পাওয়ার বেশি তারা আগে করে এবং সেটাকেই আমরা মোটামুটিভাবে কপি প্রিন্ট বলা যেতে পারে যে আমরা টিসিএল এবং পিডিসিএলে আমরা সেইভাবেই করি ডিসিএল হয়ে গেছে টিসিএল ওর প্রসেসে প্রায় শেষ হয়ে গেছে হয় পিডিসিএল বাকি আছে সেটা আমরা করে ফেলবো কিন্তু একই রকমভাবে হবে যা যা রাজ্য সরকারের গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনকে মেনেই আমরা আমাদের বিদ্যুৎ কর্মীদের আমরা নতুন যেটা কাঠামো আর কি বেতন কাঠামো সেটা আমরা ঘোষণা করছি এটা যে নোশনাল ফিক্সেশান অর্থাৎ দু হাজার ষোলো থেকেই কিন্তু এটা ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যা পে স্কেল সেটা পাবে কিন্তু অ্যাকচুয়াল বেনিফিট যেটা ফিনান্সিয়াল বেনিফিট সেটা পাবে এক এক দু হাজার কুড়ি থেকে এক এক দু হাজার কুড়ি থেকে এর ফিনান্সিয়াল বেনিফিট পাবে কিন্তু ইমপ্লিমেন্টাল যে বেনিফিটটা সেটা কিন্তু ষোলো থেকেই চালু হয়ে যাবে এই সময়ের যে এরিয়ার টাকা সেই টাকাটা আমরা দিচ্ছি না এটা রাজ্য সরকারও দেয়নি আমরা দেয় অর্থাৎ রাজ্য সরকার যেভাবে করেছে গাইডলাইন সেভাবে আমরা করছি রিভাইজ পেয়ে যেটা ডিটারমেন্ট হচ্ছে সেটা ওই মাল্টিপ্লাইড বাই টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন যেটা রাজ্য সরকার করেছে আমরাও ঠিক সেই একইভাবে টু পয়েন্ট ফাইভ সেভেন মানে গুণিতক করে এটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এছাড়া আমাদের এখানে আঠাশ বছরে আঠাশ বছর যদি কারো কন্টিনিউয়াস সার্ভিস হয় তাহলে হি উইল বি এলিজিবল ফর পেনশন ফুল পেনশন আর এখানে এই পেনশনের লিমিটটা করে দেওয়া হয়েছে আট হাজার পাঁচশো টাকা দ্বিতীয়ত আমাদের আর একটা আছে যারা অ্যানুয়াল হেলথ চেক আপ সেক্ষেত্রেও আমাদের যে টাকা চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে যারা আছেন তাদের রিএম্বার্সমেন্ট হবে যেটা সেটাও আঠেরোশো টাকা মিনিমাম পেনশন এটা মিনিমাম পেনশন আট হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের এখানে যেটা রেকমেন্ডেশন এবং যেটা অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে সেটা আট হাজার পাঁচশো টাকা আর এই চারে যেটা অর্থাৎ ষোলো হাজার টাকা যেটা আমাদের কর্মচারীরা পাবেন আর ম্যাক্সিমাম আপ টু সিক্সটিন থাউজেন্ড এটা আমাদের যেভাবে দীর্ঘদিন ডিসিএল পে আসছিল সেটাকে সমতা রেখেই আমরা ষোলো হাজার টাকা আমাদের সেভাবে কর্মচারীরা পাবেন এছাড়া ইলেকট্রিসিটি অ্যালাউন্স পায় সিএসসিও যেমন দেয় আমরা ওই তেমন সেরকম আমাদের লোকেরা গ্রুপ ডি যারা গ্রুপ ডি ক্লাস ফোর আছেন তারা পাবেন আটশো টাকা যারা ক্লাস থ্রি আছেন তারা পাবেন হাজার টাকা এবং ক্লাস টু এবং ওয়ান যারা আছেন তারা তেরোশো টাকা করে পাবেন এছাড়া মেডিকেল অ্যালাউন্স একটা আছে পাঁচশো টাকার সেটা অল ক্যাটাগরি অফ এমপ্লয়ি ইনক্লুডিং পেনশনার্স যেভাবে রাজ্য সরকার যেভাবে দেয় সেভাবে আমরা একইভাবে করেছি অর্থাৎ মূলত রাজ্য সরকারের গাইডলাইনকে সামনে রেখে আমরা আমাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অনেক আগে থেকেই যখন টেকওভার হয়েছিল বিদ্যুৎ দপ্তর তখন থেকেই কিছু বেশি ছিল কারোর তো কেটে নেওয়ার অধিকার আমার নেই আমি বেশি বাড়াতে না পারি কিন্তু কেটে নেওয়ার কোনো অধিকার নেই তাই আজকে অত্যন্ত খুশির সঙ্গে বলছি 
যে হয়তো দু এক দিনের মধ্যেই টিসিএলও একইভাবে ডিক্লেয়ার করবে আর আমাদের একটু দেরি হবে কারণ ডিসিএল পরে পেয়েছে এই ড্রাফটা তার জন্যে কিন্তু এফেক্ট যেটা বলেছি আমি সেটা কিন্তু প্রত্যেক পিডিসিএল টিসিএল এবং ডিসিএল একইভাবে একই দিন থেকে পাবে পয়লা জানুয়ারি দু এবং দু থেকে তাদের পে স্কেলটা কিন্তু ইনক্রিমেন্টগুলো তারা পেয়ে যাবে পেয়ে গিয়ে ফিক্সেশান হবে সেই ফিক্সেশানের ওপর থেকে যে মাইনে দেশে দাঁড়াবে এক এক দু হাজার কুড়িতে মাইনেটা সেইভাবেই দেওয়া হবে এটা মিনিমাম আট হাজার পাঁচশো টাকা মিনিমাম এটা অ্যাভারেজ কত রাজ্য সরকার যা করেছে আমাদের একদম একবারও না আবার স্টেট গভর্নমেন্ট যা পাচ্ছে তার থেকে একটু বেশি আছে আমাদের একদম কি একদম স্টেট গভর্নমেন্ট যা পাচ্ছে আমাদের তাই দেওয়া হচ্ছে তা হচ্ছে না আমাদের একটা লাস্ট ইয়ারে যে ডিএটা দেওয়া হয়েছিল দ্যাট দ্য ডিএ উইল কন্টিনিউ টেন পারসেন্ট ডিএটা কন্টিনিউ করবে ইয়েস সেটা আমরা আর কাটা ছেলে করতে পারবো না একবার কোনো কর্মচারীকে একটা টাকা পয়সা দেওয়ার পর সেই টাকা ফিরিয়ে আনা যায় না যদি ইলিগালি না দেওয়া হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা আমাদের কর্মচারীদের প্রতি তারা কাজ করছেন তারা এক লক্ষ এক কোটি পঁচানব্বই লক্ষ কনজিউমারকে তারা বিদ্যুৎ দিচ্ছেন পরিশ্রম করছেন তাদের কোনো কিছু কাটাকাটির ব্যাপার নেই তবে এটার দ্বারা তারা যেহেতু আগে বেশি পে এসেছিল তার জন্যই তাদের মানে পেমেন্টটা সব ক্ষেত্রেই তারা একটু উপকৃত হবেন বেশি এই মুহূর্তে আর কি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেই করতে হচ্ছে আমাদের কারণ তোমরা জানো এইটাকে এক্সাম্পল করে কোর্টে গিয়েছিল একদল লোক স্বাভাবিকভাবে আমরা সেরকম কোনো আর সুযোগ দিচ্ছি না কাউকে আমরা মনে করি আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেভাবে কর্মচারীদের বৃদ্ধি করলাম যেমন ধরো যেটা বললাম আটশো হাজার তেরোশো প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনশো টাকা করে বাড়িয়েছে যত কোনো জায়গা আছে একটা এমপ্লয়িকে হেল্প করার জন্যে বা সাহায্য করার জন্যে তার প্রত্যেক জায়গাতেই আমরা আর্থিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে করে আনুপাতিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে আনুপাতিক হারে বাড়িয়ে দিয়েছি যার দ্বারা আমাদের কর্মচারীরা ভালোভাবেই উপকৃত হবে রাজ্য সরকারকে আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের আর্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে আমরা ভাববো কিভাবে আমরা আমাদের কর্মচারীদের আমরা ডিএ দিতে পারি তিনশো কোটি টাকা আর টিসিএল যেহেতু ফাইনাল আমাকে এখন দেয়নি আর পিডিসিএল ইন দ্য প্রসেস টোটাল মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে সেটা প্রায় সাড়ে চারশো কোটি টাকার মতো হবে আমাদের টোটাল খরচ তিনটি ইউটিলিটি কর্মচারীর সংখ্যা হলো সাড়ে চার কর্মচারী পেনশনের মিলিয়ে সবগুলো মিলিয়ে আমাদের সত্তর হাজার কর্মচারী হবে কারণ কর্মচারী প্লাস পেনশনের মিলিয়ে 
मानते राजी ना तीन टे राज्य कम आ तीन तीन टे चार राज्य कम आ और एवरेजे राज्य अन्न्य राज्य तुलन कम ही आई इटा ठीक आज के प्रस्तुत हो आसें तो मैं जिज्ञेस कर विधानसभा अनेक बार बोले दिए लिस्ट धरे धरे बोले दिए कौन कौन राज्य बेसि कौन कौन राज्य कम और मेट्रो सीटर क्षेत्र में क्योंकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई लास्ट बाटवान तरह के प्रत्येक स्टेट मेट्रो सीटीगुल आज लिस्ट जो एने दीते हैं ये दीते तो तारे मैं एर खरचगुण हे मानुष अन्या भावे विद्युत दिखे एर खरच तो चापाई नहीं तुम्हें तो बल्लम जो दो हज़ार षोलोर आगस्ट मास क्योंकि कन्ज्यूमार बेड़े गेक कन्ज्यूमार बढ़ते ही बढ़े क्योंकि तरह को कन्ज्यूमार बढ़ाते गले मान कि ह्यूज कस्ट आज तरह टोटाल इनफ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेंट आज तरह बोतम सबस्टेशन तैरि कर बेपार आज है क्वालिटी विद्युत दीते गले सबस्टेशन बढ़ाते हैं ट्रांसफर्मार बढ़ाते हैं सेगो खर्चा तो हमें कर को जैगा तो बला है ना जो विद्युत क्वालिटी खराब कौ कमप्लें आसे ना आगे आसत कर कथा जो मानुषे ओपर चाप ना बाड़िए कत निजे एफिसियसि बाड़िए रोजगार बढ़ाते ना हमें बोलो दोटो एग्रिकालचारे क्षेत्र क्षेत्र एग्रिकालचारेदी क्यों रात दस टाथ भोर पाँचा अब्दि विद्युत दे टा बयाल्लिस साढ़े नश कोटी दिल्ली हमारे बसि बोम्बई हमारे बसि मेट्रो शहरे और चेन्नई खेले बोलो साउथ इंडियार एक दो स्टेट आज कम एवरेज मेट्रो लिस्टा नहीं तुम्हारे से फाइल आलो ना अरे राज्य सरकार इट इज डि बाबा इतना दो हज़ार षोलोते डि से हज़ार कुड़ी थे दीची क्योंकि तो षोलो एफेक्ट दीची एर मध्य को निवाचन नहीं कर्मचारी ता परिश्रम कर ता क्या कर तुम्हें तो एक बार गए देखो ना पहाड़े को खने ट्रे नहीं जो है देखें तला दिखते माथा घूर पड़े जाए यह जगह सब तार ट्रे नहीं जो है ये सारा बांगला कथाए नदी दक्षिण चब्बी परगनार प्रत्येक द्वीपे हमारे विद्युत पहुँचे गए दैट टू ग्रीट पावर दक्षिण चब्बी परगनार प्रत्येक द्वीपे षोलोटा द्वीप बाकी छोड़ कमप्लीटेड हो गए सेगल ग्रीट पावर ही आज फले आज के इनफ्रास्ट्रक्चार भलो हो गए क्वालिटी अफ पावर भलो हो गए छशो बिराशी सबस्टेशन छशो बिराशी सबस्टेशन तैरी हो अनगोईंग प्रसेस रही है अनेकगुलो और सोलार बाढ़ चेषा करल्टारनेटिव सोर्स अफ एनार्जी जहाँ आज चेषा कर फलेटुकू बोलते राज्य हमें स्टेबल पावर दिए मानुषे दाम ना बाड़िए प्राय चार बचर हमारा एक पसा बाढ़ाई बाढ़े क्या बाढ़े क्या ये तो मैं प्रश्न करा तो बाढ़े कीसर जो एसटाब्लिशमेंट कस्ट आई जो बाढ़ तरजे खरच बाढ़ कयलार दाम बाढ़े जेनारेशन कस्ट बेड़े जा सरि ट्रांसपोर्टेशन बेड़े जा शेष शेष बेड़े जा छशो पार्सेंट शेष बेड़े शेष बेड़े गे फिर टोटाल गए तो दाम रिफ्लेक्ट करना जा जा एसटाब्लिशमेंट कस्ट सब मिले जो मैं इि पाए रिकमेशन पाए से क्योंकि निजे मत कर दाम धार्ज कर देखा इमप्लीमेंट करा इन द इंटरेस्ट अब दीपल सब दे सब सब इंटरलि सब सब पड़े पड़े ना मुहूर्ते तो बाढ़ा 
আমরা তো এটা এটি 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 সার্টেন ক্যালকুলেশন এখনই হবে না আমাদের কত মিলিয়ন ইউনিট আমরা করছি সেই মিলিয়ন ইউনিট আমরা এগুলো একটুখানি ক্যালকুলেশন লাগবে এখনই পারা যাবে না আমাদের তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যে তিনশো ইউনিট পর্যন্ত যে দামটা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত একটু হায়ার মধ্যবিত্ত যারা তারা কেউই তিনশো ইউনিটের বেশি খরচ করে না এখন যদি আমি একটা করে দুটো করে এসি লাগাই দ্যাট ইস অল টুগেদার ডিফারেন্ট কিন্তু মধ্যবিত্তরা যে তিনশো ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহার করে তার প্রতিটি স্তরেই কিন্তু আমাদের একটা সাবসিডি আছে একশো কুড়ি ইউনিটের এই সাবসিডি নেক্সট থার্টি ইউনিট এই সাবসিডি নেক্সট ফিফটি ইউনিট এই সাবসিডি তিনশো ইউনিট পর্যন্ত আমরাও কিন্তু সাবসিডি দিই আমাদের কনজিউমারদের তারপর থেকে যারা নিজে যেমন এগ্রিকালচারে যদি রাত্রে কেউ জল নেয় দু টাকা বিয়াল্লিশ পয়সা ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে নেই ভারতবর্ষে কোনো রাজ্যে নেই আবার সে যদি পিক আওয়ার্সে নেয় বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত তাকে বেশি টাকা দিতে হবে আমরা যার জন্যে বিধানসভায় বলেছি প্রত্যেককে আমরা অনুরোধও করেছি যে আপনার রাত্রে নিন দিনে নিন কিন্তু এই সময়টা নেবেন না রাতে নিন দিনে বেলা নিন কিন্তু পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত এই পিক আওয়ার্সে মানে লোড বেড়ে যায় অনেক সেই সময় না নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করেছি তাতে করে কিন্তু কৃষকরা অনেক লাভবান হবেন এবং তিনশো ইউনিট পর্যন্ত যারা পাচ্ছেন তারাও লাভবান হবেন এই ভর্তুকি না স্টেট এখনও কোনো ভর্তুকি ওদের দেয় না না তো সেই তুলনায় যদি বলো তুমি আমরা কলকাতা শহর আমার কাছে সেই তালিকাটা এখন এক্ষুনি আমি আজকে আনিনি এখনও পর্যন্ত কলকাতা অনেক কম এখনও পর্যন্ত কলকাতা অনেক কম আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা মেট্রো সিটির যারা ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন করে বিদ্যুৎ সেই তুলনায় কিন্তু কলকাতা অনেক কম আছে কলকাতা সাত টাকা তার একত্রিশ পয়সা একত্রিশ পয়সা কিন্তু মেট্রো সিটি যদি ধরো এবং বেশিরভাগ জায়গায় এরকম প্রাইভেট কোম্পানিগুলোই আছে বাম্বে চেন্নাই মেট্রো সিটি তারা প্রাইভেট কোম্পানিগুলো যে দর নিচ্ছে তার লিস্ট আমার কাছে আছে সে তুলনায় কলকাতা কিন্তু অনেক কম নিচ্ছে সেটা আমাদের রোজগার বাড়াতে হবে সেটা রোজগার তো আমাদের তো ধরে নাও না কেন আমাদের কি পরিমাণ বিদ্যুৎ অন্যায় ভাবে লোক নেয় সে তো জানো তোমরা আমরা সেটা কেবলে প্রচণ্ড জোর দিচ্ছি এবং একটা জিনিস করে অনেক উপকার হয়েছে আমি বলছি আমাদের কেবলিং করার পর এবং শহরগুলোতে আন্ডারগ্রাউন্ড করার পর প্রচুর মানুষ যারা বিদ্যুতের মিটার নিতেন না তারা আবেদন করছেন আমাদের মিটে দেওয়া হোক অর্থাৎ তারা এখনও পাচ্ছেন না করতে যেভাবে বিদ্যুৎ নিতেন ফলে আমরা যত দ্রুততার সঙ্গে এই কেবলগুলো পাততে পারবো বা টাঙাতে পারবো তত দ্রুত কিন্তু আমাদের এই জায়গাগুলো কমে আসবে আস্তে আস্তে কমে আসবে আমাদের আয় বাড়াতে হবে আমাদের কর্মচারীদের আমরা তো এই জন্যই টাকা দিচ্ছি যে তারা আরও ভালোভাবে চেষ্টা করবে গতবার আমরা একটা ইনসেন্টিভও দিয়েছিলাম তাতে আমাদের বহু টাকা রোজগার হয়েছিল এই দপ্তরের বহু টাকা রোজগার হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে চিন্তা করে দেখছি যাতে করে কত তাড়াতাড়ি কর্মচারীদের দিতে গেলে টাকাটা আয় করতে হবে সেই আয়ের কত পোষণ আমরা মানুষের ওপর প্যাঁচা পাবো এখনও পর্যন্ত কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি যে আমরা কোনোভাবেই মানুষের ওপর কোনো মানে বিদ্যুতের দাম বাড়াবো সে তো আমরা বহু বছর ধরে চাইছি দু হাজার ষোলোর আগস্ট মাসের পর থেকে এক পয়সা আমাদের বিদ্যুতের দাম বাড়েনি এক পয়সা বাড়েনি দু হাজার ষোলোর আগস্ট মাসের পর থেকে এর মধ্যে কি আমরা দাবি করে নিই চেয়েছি রেগুলারি কমিশন দিয়েও দিয়েছে তার নিয়ম মেনে কিন্তু আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি চান না এইভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়ুক এবং মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি হোক তার জন্যে তিনিও আমাদের সাবসিডি দিচ্ছেন প্রায় হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি সাড়ে নশো কোটি টাকা তিনি আমাদের সাবসিডি দিচ্ছেন এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পে তিনি আমাদের টাকা দিচ্ছেন যে কীভাবে আমরা এটাকে ম্যানেজ করতে পারি আমাদের ডিপার্টমেন্টে